Hi guys, so welcome back to my channel. So today's video, ayan, nagbabalik na naman si Mama Lin. And another video na naman. At ang topic natin for today is about how to make video on YouTube. So by the way, uh, nagkaroon ako ng idea about this topic dahil... Simula nung sumahod ako sa YouTube, marami na nagtatanong sa akin, paano daw ba ako gumawa ng video sa YouTube o paano ko to sinisimulan? So, nag-start nag yan nung doon sa Western, share ko lang sa inyo, tinanong ako nung nag-assist sa akin doon, so, sino daw ba nagpadala sa akin? So, sabi ko si YouTube, parang nagtaka siya, bakit si YouTube? Sabi niya, vlogger ka? Ginano niya, so, sabi ko, opo, vlog, parang ganun na nga, so medyo nahihiya pa ako sabihin yung katotohanan na nagbo-vlog ako. Pero sabi niya, parang wow, talaga yun, Mara, doon na nag-start, marami na siyang tinat, narami na silang tinanong sa akin kung Paano ko daw ba sinisimulan yung video ko? So, bukod sa nakaharap ako sa camera, paano ko daw ba talaga siya ginagawa? So, mga ganyan, maraming ganong klaseng tanong. Kaya nakaisip akong gumawa na gantong content. Kasi even sa mga friend ng kapatid ko, tinatanong din siya, paano ko daw ba ginagawa? Paano daw ko daw ba sinisimulan? Same question. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng video para hirap kasi i-explain isa-isa. ba diba? Yung sagutin mo sila isa-isa. So, kailangan, sabi ko, gagawa na lang ako ng video at panoorin na lang nila para, alam nyo yun, mas madali, mas ma, hindi nakakapagod magpaliwanag isa-isa. So, yun. And, <coughs> and simulan na natin ang ating video at medyo na nangangati na naman ang lalamunan ni Mama Lin. Titingin ako sa aking ang camera. Ay, camera. Titingin ako sa aking listahan. May ginawa ko listahan. So, yun. Una, syempre, camera. Dahil yan talagang importante. Hindi ka makakagawa ng video kung wala kang camera, ba diba? So, yan. And sa camera naman, nabanggit ko na yan before sa mga video ko, na hindi mo kailangan ng super expensive na camera. So, cellphone, pwede na yan. Basta malinaw yung camera. Pwede, pwede na yan. So, hindi mo kailangan mag-isip ano, mag, uh, ng kailangan kong bumili ng camera kasi namamahaling camera para kasi mag-start na ako mag-vlog. So, no. Huwag muna mas maganda, hindi muna kayo mag-gumastos uh, na malaki. So, cellphone, pwede na. Next is, kailangan nasa mood kayo pag gagawa kayo ng video. So, ano ibig sabihin? Huwag kayong gagawa ng video na parang hindi nyo feel. May time kasing gano'n na nafe-feel ko, hindi ko gusto mag-vlog ngayon, parang nakakatamad. So, hindi maiiwasan makaramdam ka ng gano'n. Minsan, pagod ka, ganyan. So, normal lang sa ibang mga vlogger na makaramdam ng gano'n, nakakatamad mag-vlog. Pero, hindi ibig sabihin na ayaw mo na mag-vlog. Parang, yun nga, dahil pagod ka, stress ka, so, gusto mo lang magpahinga. So, pag gano'n, condition mo yung sarili mo, and then, balik ka na lang ulit mag-vlog, pag ready ka na ulit, humarap sa camera. So, para at least, no, Uh, na enjoy mo or nasasabi mo ng maayos yung gusto mo sabihin sa mga viewers mo. So, yun yung importante. Kailangan nasa mood ka. Next is, isipin nyo na hindi camera yung kausap nyo. So, bakit? Kasi once na inisip nyo na camera ang kausap nyo, makakaramdam kayo na maiilang kayo. Kasi, ano eh, hindi magiging, alam nyo yun, ah, mas maganda isipin nyo na totoo yung kausap nyo, totoong tao, ganyan. Pagaganahin nyo lang yung imagination nyo. Kasi nung, pero normal lang yan pagka ikaw is bago ka lang nag-vlog. Kasi ako no, nung una, talagang medyo naiilang ako. Mapapansin nyo yan sa mga nauna kong video. Para medyo hindi pa ako ganun kasanay. Pero unlike ngayon, ba diba, medyo kumapal na mukha ni mga malin. And nai-enjoy ko na mag-vlog. So, isa rin yun na kapag kailangan, kaya kailangan mo, parang lumiwanag yung sasakyan sa labas. So, yan, na-distract ako bigla. So yan, and yun nga, importante na isipin nyo na totoong tao yung kausap nyo dahil nga para mas ma-deliver nyo ng ayos yung mga pinagsasasabi nyo, okay? So yun, and hindi kayo mailang. Next sa akin listahan is, iwasan nyo ma-board yung inyong viewers pag pinapanood yung inyong video. So anong ibig ko sabihin naman dito? So, meron kasing time na napano napapanood ko na parang nakakaantok. Alam nyo yun na parang, Hi guys, welcome back. Yung parang wala ka man naka-energy, energy. Although, hindi naman ako ganun totally ka-energy pag ako yung nag-vlog or nagsasalita. Pero hindi naman ako ka sobrang, alam niyo yun, sobrang low. <laughs> so, kailangan lang, uh, level lang yung energy mo. Wag naman sobra ha, wag naman sobrang ener energetic. So, tama lang. Para, 
syempre, hindi naman antukin yung nanonood sa inyo. And syempre, yung mga pinagsasasabi nyo is may makukuha silang aral, may makukuha silang tip kung ano man yung uh, gusto nilang ma- manamang information sa mga sinasabi mo about dun sa title na nabasa nila. And then, kung sa mukbang naman, kung gagawa kayo ng mukbang, make sure na ma enjoy ng inyong viewer yung kinakain nyo. I mean, yung mafeel nila parang yung tipong gugutumin sila sa napapanood nila na kakala music mura nila. So, ganun. Kahit di kayo magsalita. So, hindi naman kailangan is lagi kayo nagsasalita. Kung talagang hindi nyo, kung hindi nyo feel magsalita, basta uh, yung video yung gagawin nyo is kahit walang boses na marinanig sa inyo is may enjoy yun ng inyong viewer. So, yun yung importante. So, yun. Next natin sa ating listahan is, so, kailangan uh, pagagawa kayo ng content, no, na, tinanong nila sa akin, ano daw ba magandang content na gawin? So, ano daw ba yung papatok na content? So, sa content naman, kahit ano, pwede nyo gawin. So, depende sa gusto nyo uh, gawin content like lifestyle, maraming klaseng content, beauty vlogger, beauty beauty content, tawag ba, tawag ba doon? Basta yung mga beauty vlogger, kung kung mahilig kayo sa mga makeup, kung kaya nyo mag-makeup, pero ako hindi ko kaya mag-makeup, kaya hindi ako nagawa ng, ayan yata ang hindi ko pa nasusubukan na, na vlog, so yung maging makeup, uh, beauty vlogger. <laughs> so ganyan, kasi hindi ako mahilig sa makeup, so yan. Eh, ano, pwede naman tutorial, pwede man song cover, kung mahilig kayong kumanta, so ganyan. So, ang content is as long as kaya nyo siyang i-share, i-deliver ng maayos, uh, pwede pwede yan. So, nasa sa inyo kung anong klaseng content ang gusto nyo gawin. So, yan, basta kaya nyo panindigan, okay? Hindi porque trending siya, gagawin nyo na. Eh, kung hindi naman nyo carry, kung hindi nyo naman kayang uh, gawin ng maganda, so, wag na lang, di ba? Pero pagka yung content na nafe-feel nyo, eto, kaya ko tong i-share sa kanila. Kaya ko makapag, uh, makapagbigay ng inspirasyon sa ganitong klaseng video. So, yung gawin nyo yun. So, next, ano pa ba? Eto. So, l- dapat laging um, yung, yung attention nyo nasa mismong camera. Eh, yung mis- lens ng camera. Bakit? Kasi... Uh, para nakatingin kayo sa mga nanonood sa inyo. Although minsan na-experience ko na napapatingin ako sa, sa, sa gilid o kagaya ngayon dito sa video ko, medyo napapatingin ako sa ibang side, no? Sa ibang part nitong bahay namin. So, ganyan. Pero, mas madalas pa rin na tumitingin, ka, tumitingin ako sa inyo. So, dapat ganun yung paggawa ng video na make sure na eye to eye contact kayo doon sa camera. Okay? Gets nyo ba? So, ganun. So, kailangan um, mapapanood kayo ng viewers nyo na nakatingin kayo sa kanila para mas ma- makuha nyo yung attention ng mga nanonood sa inyo. Okay? So, yun. Para ma-feel nila na kasama nyo, sa- kasama nyo talaga sila. So, yun naman ang importante. Eh. Ma-feel ng viewers na uh, parang ka-join sila sa video yung ginagawa mo. Especially pagka ano yun. Pag kayo sa lifestyle, sa pag-vlog. So, yan. So, kailangan ma-feel nila na nandoon din sila sa ginagawa mo o sa travel vlog, ganyan. So, feeling nila nandoon na rin sila sa pagta-travel mo. So, mga ganyan. So, kailangan ipa-feel nyo yun na ganon sa viewers nyo. And next, sa ating uh, lista, ha? Eto, importante. Kung kayo is magbablog sa loob ng bahay, make sure na sa maliwanag kayo uh, pupuesto. Huwag kayong gagawa ng video na madilim, na halos di naman kayo makita. E kayo ba naman, ma- ma-enjoy nyo ba manood ng video na madilim? ba? Diba? Hindi nyo malam makita yung uh, kagandahan ng nanonood, ang pinapanood nyo. So, ganyan. So, kailangan is nasa liwanag kayo. Or, kaya nga may ring light. Kaya, kaya magumagamit ng ring light yung iba. Para additional siya sa quality ng video yung ginagawa nyo. Kasi, dati nag- nagamit ako ng ring light. Kasi yung aking cellphone na ginagamit, talaga madilim siya. Unlike dito sa ginagamit ko ngayon, wala na akong ring light. Ang gamit ko lang is itong ilaw dito sa bahay, sa kusina, yan yeah, yeah lang inopen ko. And then, minsan hindi ako nagamit niya yung natural light lang ginagamit ko or kinukuha ko. So, meaning yun ang gagaling talaga sa labas. Mas maganda rin yun. Pero, since medyo ano ngayon eh, kasi nagpa-extend na kayo, medyo dumilim na. Kaya, eto, Okay naman yung quality ng camera ko, no, no need na nung ring light, kaya yun din na maganda dyan. Pero kung hindi kaya ng camera nyo, yung liwanag, or madilim pagka after nyo ma-film, pinanood nyo madilim, gumamit kayo ng ring light sa next uh, pag-film nyo. So yun, kasi hindi maganda panoorin yung video na madilim, so kailangan talaga maliwanag. And then, huwag naman sobrang liwanag, na halos hindi naman makita yung 
ano, ano di ba? May mga gano'n, sobrang liwanag. So, ano lang, tama lang. And then, next is, enjoy your vlog. So, ito yung importante sa lahat. Sa kahit anong mangyari, kailang e-enjoy nyo yung pag-vlog nyo. Kasi, dyan magdedepende yung uh, quality ng video na ginagawa nyo. Kung paano nyo to ini-enjoy. So, ganyan. So, hindi pwede na napipilitan lang kayo gumawa ng vlog or ng video, di ba? So, dapat talaga sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin is ando na yung nag enjoy kayo. So, yun lang guys. Ganun lang. Simple lang. Napakasimple na ng paggawa ng video. So, hindi naman ganun kahirap. Ah, may hirap lang talaga sa pag-vlog. So, lagi ko to sinasabi. Yung pag edit lang. Lalo na kapag ka yung uh, video mo is marami kang mistake na ginagawa. Hindi naman may iwasan yan. So, lalo na pag bago ka pala nag-vlog, marami talaga. Pero once na sanay ka na, mga ilang mistake na lang yung magagawa mo. Kaya nga kailangan, nasa mood ka. Nasa mood kang gumawa ng vlog mo kasi less, ano yun eh, less mistake. Pag ina-enjoy mo or nasa mood kang gumawa. Pero pag yung napipilitan ka, ang dami, ang dami mong kailangan ulitin. <laughs> ang dami mong, lalo na pag ganito, sit down video, tapos wala ka sa mood, ang dami mong ikakat. So, ganyan. Sa daily vlog naman eh, ano naman yan eh, hindi naman masyado mahirap. Actually, mas... Mas madali akong mag-vlog kapag kayo sa lifestyle, daily vlog. Kasi wala naman, ipapakita mo lang naman kung ano yung talagang nangyayari sa'yo. So, yun lang. Uh, ready mo lang camera mo, salita ka lang. So, yun. Pero sa mga gantong klase, medyo pinaghahandaan ko. Kasi kailangan ko ilista yung mga dapat kong sabihin sa inyo. Pero, not to the point na sinasaulo ko lahat ng sinasabi ko or ina-explain ko sa inyo. Sinusulat ko lang sa isang notebook, kagaya dito, na... Sinusulat ko lang kung ano yung sunod-sunod na dapat ko sabihin. Pero yung explanation is on the spot ko na siya sinasabi. Hindi siya, hindi siya totally uh, isusulat ko lahat. Tapos uh, lahat yun isasauluhin ko. Pag ganun kasi ginawa nyo, hindi magiging natural. At saka mahirap. Mahirap yung may malilimutan ka mga words doon sa sinulat mo. Ma matitigil ka. So, ang hirap, ang hirap pag ganun. So, gawin nyo lang, isisulat nyo yung pinaka uh, highlights nung mga gusto nyo sabihin o yung mga step by step, kung may step by step siya. Then, yung paliwanag is bahala ka na. Kasi alam mo na naman yan eh. Alam mo na yung sasabihin mo. Alam mo na yung isishare mo. Kaya, madali na naman yun. So, yun lang. Yun lang din palang sabihin ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng video ng super scripted. No? Para less mistake. So yun, be natural. Be natural sa paggawa ng video. Hindi kailangan na maging perfect. ba? Diba? Wala naman perfect eh. Talagang kahit ako dito sa akin pinagsasabi, meron ako mga kinakat dito dahil medyo nabubulol ako. Ganyan, mapapansin nyo, bulol talaga si Mama Lynn. Pasensya na sa ini ng aso. <laughs> Ayan na naman. So may mga background na naman sa akin paligid. Pero pagpasensya nyo na ako naririnig nyo, pero I think konti lang dahil may lapil ako. So yun, ah, nasa na ba ako? Nawala tuloy ako. Yun nga, huwag masyado scripted. Uh, be natural. Be yourself. Be yourself pagka na, pa, gumagawa ka ng video. And by the way guys, eto nga palang araw na to is this is my uh, anniversary. So yan, yes, anniversary. Nasa one year na ako ng pag-vlog. So ang akin channel is wala, lampas na ng one year. Kasi nag-start akong gumawa ng account ko sa YouTube is 2017 pero nag-start akong gumawa ng video is March 5. Today is March 5. So, ngayon yung aking one year ako nag-start uh, mula nung nag-start ako mag-vlog. So, yan. Happy one year sa akin. So, ganyan. And, thank you guys. Gusto kong uh, kunin na rin pagkakataon nito na magpasalamat ulit sa inyo dahil nasa 2000 na po, mahigit. 2008 yata. Ang aking uh, subscriber. So, nagugulat ako kasi Lalo na nung shinare ko yung aking first YouTube sahod, ang laki nang nadagdag sa aking subscriber. So, thank you so much sa lahat ng bago kong subscriber at sa lahat na nagstay pa sa aking channel. So, hindi naman ako magsasawa magpasalamat sa inyo dahil talaga naman malaking part kayo ng aking channel. So, sana no, uh, sa darating pang mga taon, di ba, magkakasama pa rin tayo. So, yun, niya, so yun lang. <laughs> Nabubulo na naman ako. Ewan ko ba. Pero nag-start ako mag-upload is February talaga. Feb mga February 26, ganyan. Pero, binura ko siya. Bakit? Sobrang nakaka-boring talaga. At napaka-dilim. Kasi, hindi ko actually, na-excite lang ako mag-vlog, mag-upload ng video. Eh, hindi ko talaga siya napaghandaan. Dinilit ko siya kasi, noong napanood ko, talagang sabi ko, kahit ako, hindi ako mag enjoy panoorin yun. <laughs> Kaya, tinanggal ko talaga siya. Kaya, yun, binago ko siya. Nang sabi ko, bahala na kung anong first 
uh, video na magawa ko sa akin channel. So, hindi na nga ako nakapag-intro kagaya nung sinasabi nila na nagpakilala sila. So, ano yung mga may expect nila sa channel. So, wala akong ganung klaseng uh, video. So, ang video ko is direct na basta ko ano yung, tingnan nyo na lang ko ano yung akong first upload na video. So, yun yung March 5 ko siya uh, in-upload. So, yun yun. So, I'm happy kasi one year na yung akong channel and sana, di ba, nagkakasama pa tayo sa mga susunod na taon. So, yun lang guys. And, wala na bang may share sa inyo si Mama Lynn? Kung meron pa man akong nakalimutan, so don't forget to comment down below na lang guys. And, pwede ko naman yan sagutin kahit sa comment section. Diba? Kahit di ko nagawa ng video, basta related naman dito sa ating topic. And kung meron kayong suggestion video na gusto nyo gawin ko, i-comment nyo lang din at gagawa natin ng uh, video yan. So, yun lang guys. And kung bago kayo sa akin channel, so don't forget to subscribe kung enjoy nyo ang aking uh, video. So, like nyo na rin, share nyo na rin sa inyong mga friends. And click nyo yung bell button para naman updated kayo sa lahat ng video ang aking i-upload dito sa akin channel. So, para... Uh, every time na may gagawin akong video is manonotify kayo. So, yun lang guys. Thank you for watching and thank you again sa mga bago ko subscriber and sana uh, wag kayo magsawa or wag kayo umalis sa akin channel. So, yun lang guys and see you on my next vlog. Okay? Bye-bye!